Hai guys, aman di. Seberapa respect kalian dengan kebersihan? Sebenarnya, menjaga kebersihan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti misalnya, membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur saat kita bangun pagi, dan e, menggosok gigi, dan juga banyak cara-cara lain untuk menjaga kebersihan yang lainnya. Tapi, terkadang kita malas untuk ngelakuinnya, ya nggak sih? Dan karena hal itu juga yang membuat lingkungan kita itu menjadi jorok, kotor, serta tercemar dengan sampah-sampah yang ada, ya karena memang itu karena per buatan kita juga. Yang membuat aku tergelitik nih, itu banyak orang-orang di dalam masyarakat itu selalu menyalahkan pemerintah. Padahal, menjaga kebersihan itu tidak sepenuhnya tanggung jawab mereka. Itu merupakan tanggung jawab bersama. Kita seharusnya bersama-sama untuk menjaga kebersihan, terutama di lingkungan di sekitar kita, gitu. Ya, memang sih, Indonesia itu bukanlah merupakan negara yang bisa dijadikan teladan sebagai negara terbersih di dunia. Tapi apakah Indonesia itu merupakan negara terjorok kotor yang ada di dunia nah pada video kali ini aku akan ngebahas lima kota di mana aja yang dianggap sebagai kota-kota terjorok terkotor yang ada di dunia dan aku yakin sampai-sampai kamu itu nggak akan betah deh untuk tinggal di sana dan apakah kota-kota di Indonesia itu termasuk salah satu daftar lima kota terjorok kita pada kali ini nah Mari kita ke listnya. Pertama ada Port au Prince, Haiti. Aku yakin kalian nggak akan betah untuk mengunjungi kota-kota yang ada di Haiti, terutama Port au Prince. Karena selain polusi, kalian bisa menemukan uh, banyak sampah-sampah yang menggenangi sungai-sungai yang ada di sana, serta banyak sampah-sampah yang berserakan, terutama di jalan raya. Nah, persoalan sanitasi, kesehatan, dan juga kebersihan itu kerap menjadi masalah kerap menjadi problem di kota ini nih. Dan kota-kota di Haiti, terutama Port-au-Prince, itu memiliki kualitas hidup yang sangat rendah. Dan bahkan, kota Port-au-Prince dan beberapa kota di Haiti itu memiliki peringkat yang sangat rendah dalam hal kualitas hidup. Jadi benar-benar nggak -benar layak untuk tinggal di sana gitu. Kedua, ada Antananarivo, Madagaskar. I like to move it, move it. I like to... Nggak disangka ya, negara seindah Madagaskar itu juga sebenarnya memiliki kota yang jorok dan juga kotor. Saking kotornya, kota ini itu dijuluki oleh wartawan asing sebagai kota lalat. Ya memang, karena banyak lalat yang ada di mana-mana juga, serta sampah yang berserakan juga di mana-mana. Jadi nggak salah sih kalau misalnya dijuluki dengan kota lalat. Dan sumber polusinya tidak hanya di udara, tapi juga di sumber air minum yang ada di sana. Yang membuat air minum yang ada di sana itu tidak layak dikonsumsi sebenarnya. Tapi masyarakat di sana ya nggak ada pilihan lain gitu. Jadi tetap aja mengonsumsi air kotor tersebut. Ketiga ada Zerzing, Rusia. Kota Zerzing yang ada di Rusia itu dinobatkan sebagai salah satu kota yang paling tercemar yang ada di dunia. Karena memang memiliki polusi terburuk yang ada di dunia juga. Bahkan Time pernah membuat artikel mengenai kota ini. di mana Time itu memperkirakan lebih dari 300 ribu ton limbah kimia yang dibuang begitu saja di kota ini. Bahkan sejak tahun 1930 silam. Bahkan para peneliti itu pernah mengambil air di kota ini untuk dijadikan sampel di salah satu laboratorium untuk diteliti gitu. Dan dari hasil penelitian tersebut didapatkan kadar dioksin yang tinggi yang didapat di dalam air tersebut yang melebihi batas normal yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Jadi memang air tersebut memang tidak layak digunakan oleh makhluk hidup sebenarnya. Dan tentu saja ini membahayakan makhluk hidup sekitarnya, terutama makhluk hidup baik itu manusia, hewan yang mengonsumsi air tersebut. Nah, pada tahun 2007 silam, Guinness Book Record itu memasukkan kota Zerzing ini sebagai kota yang paling tercemar di dunia. Dan tentu saja ini merupakan penghargaan dan juga rekor yang paling buruk yang pernah didapatkan oleh kota Zerzing ini. Keempat ada Dhaka Bangladesh. The Daily Star itu pernah menyebutkan dalam beritanya bahwa kota Dhaka ini sedang mengalami krisis kesehatan akibat memang keadaan kotanya ini sungguh kotor, jorok, serta sumber polusi. Mungkin memang karena Bangladesh akhir-akhir ini itu kerap menghadapi beberapa bencana alam yang ada. Seperti misalnya gempa bumi, angin topan, dan juga banjir. Dan mungkin akan berbeda keadaannya apabila Bangladesh itu tidak dihadapi oleh bencana-bencana ini. Tapi menurutku tergantung 
tergantung dari pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sana sih bagaimana kesadaran mereka terhadap kebersihan. Karena aku yakin kalau misalnya pemerintah dan juga masyarakat di sana apabila memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi akan kebersihan, pasti kotanya itu akan bersih kok meskipun dihadepin dengan bencana-bencana yang datang silih berganti. Kelima ada Harare, Zimbabwe. Nah, Harare merupakan kota yang paling padat di Zimbabwe. Dan persoalan sampah, limbah, merupakan persoalan yang klasik dan juga hal yang biasa di kota ini. Harare memiliki penduduk lebih dari 2 juta jiwa yang hidup di sana. Dan dengan penduduk sebanyak itu, ya nggak mungkin nggak kotor sih ya. Herald itu pernah memberitakan bahwa kondisi air yang ada di sana juga tidak layak dikonsumsi. Tapi tetap aja, karena sumber air yang ada cuman... Di situ, jadi ya memang nggak ada pilihan lain. Jadi, masyarakat yang hidup di situ tetap menggunakan air yang ada di situ, meskipun mereka tahu sih kalau misalnya air yang ada di situ itu tercemar dan juga sangat kotor. Mungkin karena kepadatan produk yang cukup tinggi, kesadaran masyarakat yang rendah akan kebersihan dan buruknya kualitas tata kota yang menjadi alasan menjadikan kota ini memiliki predikat kota terkotor di dunia. Nah, bagaimana kota-kota yang ada di Indonesia? Dan aku yakin semua negara itu pasti memiliki kota-kota yang cukup kotor di negaranya, ya tidak terkecuali juga Indonesia. Dan kebetulan juga Indonesia itu belum memiliki kota-kota yang the best dari siri belum memiliki kota yang memang benar-benar kotor yang memiliki predikat sebagai lima kota terkotor di dunia dan semoga aja nggak pernah tapi ini tergantung dari kesadaran masyarakat kita juga aku harap uh, masyarakat kita penduduk kita yang ada di Indonesia itu lebih sadar akan kebersihan karena untuk menjaga kesehatan itu kita harus memperhatikan kebersihan tidak hanya kebersihan pada diri kita tapi juga kebersihan terhadap uh, tempat tinggal kita lingkungan kita karena tempat-tempat itu itu merupakan tempat di mana kita hidup jadi kita tetap jaga gitu akan kebersihannya oke okay guys sekian dulu video kali ini aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian nggak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi kali ini Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @anisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye.